اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابت فی الارض ولا طائر یتیر بجناحه الا امم امثالکم اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر کوئی بھی جانور اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر تیرتا ہے اور اڑتا ہے مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں ان کے اپنے نظام ہیں ان کے اپنے لیڈرز ہوتے ہیں چیوٹیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے شہد کی مکی بھی ملکہ ہے ان کا ایک پورا کا پورا نظام ہے ما فرق رکھنا فی الکتاب ابن شہی ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شہ کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے ہر طرح کے دلائل دے دیئے ہیں ہر طرح کے شواہد پیش کر دیئے ہیں ہر طرح کی جو ہے استشاد کر دیا ہے سمہ الہ رب بہم جو شرور کر لیے اپنے رب کی طرف رکھائے جائیں گے جمع کیے جائیں گے وہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا والذین قزمو بے آیاتنا اور جو لوگ ہماری آیات کے جھٹا رہے ہیں سمن و بکمن فی الظلمات وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں من یشی اللہ یزلن ہو جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہر تصدیق سب کر دیتا ہے اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے وَمَنْ يَشَا يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پہ اوپر لے آتا ہے قُلْ عَرَائِتَكُمْ اِنْ اَقَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ عَوَتَبْكُمُ السَّاعَتُ وَغَيْرَ اللَّهِ قَدْعُونَ اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی سرچنگ انداز میں ان سے کہیے ذرا غور کرو اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے جب بھی تکلیف ہوتی تھی سمندر میں جاتے تھے کہیں توفان آ گیا پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے نہ عزدہ کو نہ منات کو نہ حبل کو کسی کو نہیں پھر اللہ کو پکارتے تھے تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے ہیں معلوم ہے تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے ان کنتم صادقین اگر سکتے ہو تو درہ جواب دو اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمق تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے ہماری کیفیت تو یہی ہے بَلِ يَاهُ تَنُونَ اسی کو تم پکارتے ہو فَيَخْسِفُ مَا تَنُونَ إِلَيْهِ اِنشَاء پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تو تم شریک کرتے ہو وہ تمہیں یاد نہیں آتے لات اور عزا اور حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء و رسول کے بارے میں انبیاء نے رسول کے بارے میں جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ وہ جو خواب غفلت میں خواب خرگوش میں مبتلا ہیں وہ جاگے گوش میں آئیں اور بات سنیں لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نصی دھیلی کر دی جاتی تھے اب کھالو پیلو جو بھی چند دن محلت ہے ایش کر یہ مضمون اصل میں یوں سمجھئے کہ دوسری صورت کا عمود ہے جس نے کہ اس صورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے باقی یہ مضمون بڑی تصیل سے آئے گا صورہ عراف کے اندر وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَوَمِ مِنْ قَبْلِ قَفَاخِذْنَاهُمْ بِالْبَاسْوَائِ وَبَرْرَائِ اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے نبی رسولوں کو تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تخلیفوں فَلَوْلَا اِجَاهُمْ بَعَسُنَا تَدَرَّعُوا تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گر گراتے اور وہ عاجزی کرتے وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے جو عمل وہ کر رہے تھے یعنی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا کوئی جب انہوں نے نظر انداز کر دیا بھلا دیا جو ہماری تذکیر آئی تھی نصیت آئی تھی یاد دہانی آئی تھی واز آیا تھا اسے بھول گئے اور اس کو بھلا دیا فتحنا علیم اب ماما کل نشہی پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دی ہر چیز کے اب کھاؤ پیو عیش کرو اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو حتیٰ ایزا فرہو بما اوتو یہاں تک کہ جب کہ وہ بہت خوش ہو گئے اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی اخذناہم بغتتن پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا فائداہم مبلسون پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے فقوتِ عدابر القوم اللذین ظلموا اور پھر جڑ کار دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی تھی والحمدللہ رب العالمین اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے قُلْ عَرَائِتُ مِنْ اَخَدَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَبْسَارَكُمْ وَخَتَمْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اے نبی ان سے پوچھئے ذرا غور کیا تم نے کبھی 
اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے سماعت اور بسارت اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے من الہ غیر اللہ یاتی کم بھی اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں لے کر دے دے گا ان ذر کیف المصرف الآیات دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لا رہے ہیں پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے ایک پھول کا مضمو ہو تو سو رنگ سے باندھوں ہم یہ سارے مضامین کے سامنے لا رہے ہیں سم ہم یسلف پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں ان آ رہے تک میں نتاب مذہب اللہ بختت ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر پر عذاب آ جائے اچانک یا الل اعلان آئے ڈنکے کی چوٹ آئے اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا ہر یہ ہونا کو اندر قوم ظالم تو ہلاک تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوں گی جو ظلم کرنے والے ہوں گے چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈنکے کی چوٹ ومان ارسل المرسلین الا مبشرین و منذرین اب یہ دیکھیے پھر وہی لفظ آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں رسول مبشرین و منذرین جو بیسک فنکشن ہے انبیاء اور رسول کا وہ یہ ہے ومان ارسل المرسلین الا مبشرین و منذرین اور ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر اہل حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے فمن آمن واصلہ فلاح خوف علیہ بلاحم ناظنون تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حجم سے دو چار ہوں گے بلّہ جی نہ قزم بے آیات نہ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یمس سہم العذاب و بیما کان و یسکون ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث صدق اللہ العظیم